தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இதனால் சிறு குறு தொழில்கள் பாதிக்கப்படவில்லை என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் இன்று கேள்வி நேரம் முடிந்ததும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு ஸ்டாலின் மற்றும் சில உறுப்பினர்கள் கொண்டு வந்த சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தின் மீதும் எதிர்க்கட்சியினர் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கும் பதிலளித்த முதலமைச்சர் வெளிநாடுகளிலிருந்து வருபவர்களுக்கு கொரோனா நோய் தொற்று அறிகுறி இருந்தால் மட்டுமே அவர்கள் மூலம் பரவ வாய்ப்பிருப்பதால் யாரும் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என்றார் இதுபோன்று முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக வணிக வளாகங்கள் சிலவற்றை முப்பத்து ஒன்றாம் தேதி வரை மூட உத்தரவிட்டுள்ளதால் பெரிய பாதிப்பு எழாது என்றும் சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்படுவதால் அவற்றுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது என்றும் முதலமைச்சர் விளக்கினார் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக தமிழகத்தில் பெரிய அல்லது சிறிய தொழில் நிறுவனங்கள் எதுவும் மூடப்படவில்லை என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் வெளிநாடுகளில் தங்கியுள்ள இந்தியாவைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மற்றும் மீனவர்களை மீட்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு எடுத்து வருவதாக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் பேரவையில் இன்று கூறினார் இது தொடர்பான சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்திற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் மலேசிய நாட்டிலிருந்து நூற்று எழுபது மாணவர்கள் விமானம் மூலம் கடந்த பதினேழாம் தேதி விசாகப்பட்டினத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் உள்ள மாணவர்கள் ஈரான் பகுதியில் உள்ள மீனவர்கள் ஆகியோருக்கு தங்குமிடம் உணவு குடிநீர் வசதிகள் தொடர்ந்து கிடைத்து வருவதாகவும் அவர்களை தமிழகத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு மூலம் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் அவரை தொடர்ந்து பேசிய மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் தமிழக மீனவர்களை மீட்டு வருவதற்கு மாநில அரசு சிறப்பு குழு அமைத்திருப்பதாகவும் அந்த குழுவினர் வெளியுறவுத் துறையுடன் தொடர்பு கொண்டிருப்பதாகவும் கூறினார் வெளிநாடுகளில் தங்கியுள்ள சுமார் ஆறாயிரம் இந்தியர்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும் அவர்களை படிப்படியாக இங்கு கொண்டு வருவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என மத்திய அரசு உறுதியளித்திருப்பதாகவும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் புதிதாக வழங்கப்பட்டுள்ள ஸ்மார்ட் குடும்ப அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் தமிழகத்தில் உள்ள எந்த ரேஷன் கடைகளிலும் தங்களுக்குரிய பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்தார் வருகிற ஏப்ரல் முதல் தேதியிலிருந்து மாநிலம் முழுவதும் இந்த திட்டம் அமலுக்கு வரும் என்று சட்டப்பேரவையில் மானிய கோரிக்கை விவாதத்தின் போது அவர் குறிப்பிட்டார் 